সাই ম্যাথ টেকনিক্যাল চ্যানেলের পক্ষ থেকে জেএসসি পরীক্ষায় 100% কমন উপযোগী গণিত সাজেশন লেকচারে সবাইকে স্বাগত এবং সেই সঙ্গে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকের ভিডিওতে আজকে আমরা সমাধান করব বীজগণিত অংশ খ বিভাগ খ বিভাগ থেকে বীজগণিতের বীজগণিত থেকে যে ধরনের প্রশ্নগুলো পরীক্ষায় 100% কমন হতে পারে এই ধরনের কিছু প্রশ্ন আমরা নির্বাচন করেছি এই সাজেশনে তো তার মধ্যে থেকে আমরা অলরেডি চারটি প্রশ্ন সমাধান করে দিয়েছি আমরা এখন এই পাঁচ নম্বর প্রশ্নটি সমাধান করে দেখাব তো এই প্রশ্নটি হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই প্রশ্নটি আমরা দেখতে পাচ্ছ এই প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি ময়মনসিংহ জেলা স্কুল ময়মনসিংহ তাদের প্রশ্নপত্রে এই প্রশ্নটি খুবই এক গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেছে সেজন্য আমরা এছাড়াও অনেক স্কুলে কিন্তু এই প্রশ্নটিকে তারা গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেছে তাই আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্কুলের নাম আমরা এখানে উল্লেখ করে থাকি অনেক স্কুল আছে সবগুলো স্কুলের নাম আসলে উল্লেখ করা সম্ভব হয় না তো সেই জন্য আমরা গুরুত্বপূর্ণ যে স্কুলটা থাকে স্কুলের নামটা আমরা উল্লেখ করছি তো যাই হোক আর ক বিভাগ থেকে আমরা প্যাটার্নের যে অঙ্কগুলো হানড্রেড পার্সেন্ট কমন হতে পারে এই অঙ্কগুলো আমরা সমাধান করে দিয়েছি এবং এই ভিডিওর ডিসক্রিপশানে আমরা একটি লিঙ্ক দেব এই যেটি আমরা হানড্রেড পার্সেন্ট কমন উপযোগী সাজেশান এই সাজেশানের লিঙ্কটি আমরা দিয়ে দেব এই সাজেশানের লিঙ্ক থেকে তোমরা এই এই তোমাদের পরীক্ষাটাকে অত্যন্ত ভালো করে নিতে পারবে তো যাই হোক আমরা এখন চলে যাচ্ছি পাঁচ নম্বরের প্রশ্নে আমরা ক নম্বর দিয়ে প্রথমে সমাধান করবো এখানে দেওয়া আছে এক্স প্লাস ওয়ান বা এক্স ওয়ান এ এখান থেকে তিনটি প্রশ্নে সমাধান করতে হবে ক নম্বরে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা এরপরে খ নম্বরে এই প্রশ্নটি সমাধান করতে হবে এরপরে ক নম্বরে এই প্রশ্নটি আমাদের সমাধান করতে হবে তা আমরা আর দেরি করবো না আমরা এখন চলে যাচ্ছি ক নম্বর প্রশ্নের সমাধান দিয়ে তো চলো যাওয়া যাক ক নম্বর প্রশ্নটি আসলে কীভাবে সমাধান করা যায় এক্স মাইনাস ওয়ান বা এক্সের মান কত এটা আমাদের বের করে দেখাতে হবে তো আমরা এখন চলে যাচ্ছি তো ক নম্বর প্রশ্নে চলে এসেছি আমরা এখন এখানে আমাদের মান বের করতে হবে এক্স মাইনাস ওয়ান বা এক্সের মান কত এটা আমাদের বের করে দেখাতে হবে তো আমাদের উদ্দীপকে একটা মান ছিল ঠিক সে মানটা আগে আমরা লিখে ফেলব তো আমরা এখানে লিখব যে দেওয়া আছে তোমরা একটু মনোযোগ সহকারে দেখলেই বুঝতে পারবে তো আমরা এখানে লিখব দেওয়া আছে আমাদের একটা মান দেওয়া ছিল যে এক্স প্লাস ওয়ান ভাগ এক্স এটা সমাধান ছিল এ এই মান থেকে আমাদের এক্স মাইনাস ওয়ান বা এক্সের মান বের করতে হবে তো একটু খেয়াল করো যদি তোমরা একটু খেয়াল করো তাহলে বুঝবে এখানে আমাদের উদ্দীপকে মান দেওয়া ছিল এক্স এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স সমান হচ্ছে এ আর আমাদের মান বের করতে বলছে এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্সের মান কত তো দেখো এখানে মাইনাস এবং প্লাসের মধ্যে শুধু পার্থক্য অন্য কোনো পার্থক্য নেই তো যখন আমাদের প্লাসের মানকে মাইনাসের মানে নিয়ে আসতে হয় তখন আমরা একটি সূত্র প্রয়োগ করে থাকি সেটা হচ্ছে ফোর এবি সূত্র তো সরাসরি আমরা ফোর এবি সূত্রটি প্রয়োগ করলে আমাদের এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্সের মান চলে আসবে তো চলো যাওয়া যাক তা আমরা এখন লিখব যে আমরা জানি এই কথাটি লিখে দেবো দিয়ে আমরা ফোর এবি সূত্রটি প্রয়োগ করব আমরা জানি আমরা জানি x মাইনাস ওয়ান ভাগ এক্স হোল স্কোয়ার সমান আমরা জানি যে x প্লাস ওয়ান বাই এক্স হোল স্কোয়ার অর্থাৎ x প্লাস ওয়ান ভাগ এক্স হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ বি এই সূত্রটি আমাদের জানা আছে এটা এক্স হবে তো এই সূত্রটি আমাদের জানা আছে এই সূত্রটি আমরা প্রয়োগ করে দিলাম তো ঠিক এখন আমরা কি করব এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্সের একটা মান পেয়েছি যেখানে এ তো আমরা এখানে এ বসাবো এর উপরে হোল স্কোয়ার আছে এরপরে মাইনাস এখানে ফোর আর এটা নিচের এটা উপরের কেটে গেল তো এই যে আমরা এখানে পেলাম তো এরপরে আমরা কি করব এরপরে আমরা আরও একটি কাজ করে নেব এই পাশের স্কোয়ারটাকে আমরা এই পাশে পার করে দেব তো যদি আমরা এই পাশের স্কোয়ারকে এই পাশে পার করি অর্থাৎ আমরা এটা মান পেলাম এক্স মাইনাস ওয়ান ভাগ এক্স হোল স্কোয়ার সমান পেলাম এটা তো এরপরে তারপরে এখন এই স্কোয়ারকে এই পাশে পার করব তো আমরা জানি স্কোয়ারকে এই পাশে পার করলে রুট ওভার হয়ে যায় তো সেই জন্য আমরা এটাকে পার করে দিই অর্থাৎ এক্স মাইনাস ওয়ান ভাগ এক্স সমান তাহলে স্কোয়ারকে এই পাশে পার করলে কি হবে রুট হয়ে যাবে তো রুট দিয়ে দিলাম অর্থাৎ এ স্কোয়ার মাইনাস হচ্ছে ফোর এইটাই আমাদের হয়ে গেল কি আনসার যেহেতু দুই নম্বর প্রশ্নে আমাদের খুব ছোট্ট একটি প্রশ্ন দেওয়া থাকে সেই জন্য আমাদের এখানে কী হয়ে গেলো আনসার হয়ে গেল এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছ এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স ওয়ান রুট ওভার এ স্কোয়ার মাইনাস ফোর এই ছিল আমাদের ক নম্বর প্রশ্নের সমাধান আমাদের ক নম্বর বের করতে বলছিল এক্স মাইনাস ওয়ান বা এক্সের মান কত তা আমরা এই মানটাই পেয়ে গেলাম তো এইগুলো খুবই সহজ প্রশ্ন যদি প্রথমে তোমরা একটু ঘাবড়ে যাও কিন্তু যখন আমরা অঙ্কটা শেষ করি তখন তোমাদের কাছে খুবই সহজ হয়ে যায় তো এইভাবেই তোমরা মনোযোগ সহকারে প্রশ্নটি বোঝার পরে উত্তর করার চেষ্টা করবে তো যাই হোক আমরা এখন চলে যাচ্ছি খ নম্বর প্রশ্নে তো খ নম্বর প্রশ্নে কী আছে দেখা যাক খ নম্বর প্রশ্ন আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখাও যে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান বা এক্স টু দি পাওয়ার ফোর
আমরা আগে মানটি লিখে ফেলব তারপরে আমরা এটা বাম পক্ষ ধরে নিব ধরে নেওয়ার পরে এটা প্রমাণ করব তো দেওয়া আছে আমাদের উদ্দীপকে মান দেওয়া ছিল এক্স উদ্দীপকে যে মানটা দেওয়া ছিল এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স ওয়ান এ দেওয়া ছিল আমাদের তো এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স ওয়ান এ লিখে ফেললাম তো এখন আমাদের এটা থেকে এটা প্রমাণ করতে হবে সেই জন্য আমরা এটাকে ধরে নেব বাম পক্ষ তো চলো বাম পক্ষ ধরে নেওয়া যাক আমরা ধরে নিচ্ছি বাম পক্ষ এই বাম পক্ষ ধরে নিলাম যে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর এরপরে প্লাস ওয়ান ভাগ এক্স টু দি পাওয়ার ফোর এটা থেকে এটা আমাদের নিয়ে আসতে হবে এটি দি পাওয়ার ফোর মাইনাস ফোর এ স্কোয়ার প্লাস টু তো এখন আমরা যদি এটাকে একটা কাজ করি যে দেখো আমরা এই এক্স স্কোয়ার করলাম এরপরে আবার বাইরে হোল স্কোয়ার করলাম তা আবার যদি আমরা গুণ করি তাহলে আবার কি হয়ে যাবে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর হয়ে যাবে এরপরে প্লাস এটাকে আমরা একই অবস্থা করব যে ভিতরে স্কোয়ার আবার কী করলাম বাইরে স্কোয়ার তো দেখো যদি আমরা এটা আবার এই লাইনটাকে আমরা গুণ করি তাহলে আবার কি হয়ে যাবে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর হয়ে যাবে অনেকে আছে যে কীভাবে হবে এটা আমরা এই যে স্কোয়ার আছে তার মানে এক্স স্কোয়ার আছে কয়টা দুইটা অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার গুণিত এক্স স্কোয়ার তো যদি এটাকে গুণ করি তাহলে কী হবে এক্স ভিত্তি একটা নিতে হয় পাওয়ার গুলা যোগ হয় তাহলে দুই যোগ হচ্ছে দুই তো যোগ করলে আবার কী হয়ে যাবে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর হয়ে যাবে তো এইভাবেই মূলত এই অঙ্কের সমাধানগুলো বা এই হিসাবগুলো আমরা করে থাকি সূচকের নিয়মে তো এখন আমরা প্রথমে বাইরের স্কোয়ারের কাজ করে নিব অর্থাৎ এই যে বাইরে স্কোয়ার এর বাইরেও স্কোয়ার তো আমরা আগে বাইরের স্কোয়ারের কাজ করে নিব তো যদি বাইরের স্কোয়ারের কাজ করি তাহলে আমরা এটাকেই ধরছি আর এটাকে মনে মনে বি ধরছি তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার তো এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের সূত্রটি আমরা জানি যে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার এটা আমরা সবাই জানি এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সূত্রের মাইনাস সূত্রের টু এ বলতে এক্স স্কোয়ার বি বলতে ওয়ান ভাগ এক্স স্কোয়ার আমরা এটা প্রথমে বাইরের স্কোয়ারের কাজ করে নিলাম সেই জন্য ভিতরে কি হয়েছে স্কোয়ারগুলো রয়ে গেছে তো এরপরে হচ্ছে যে যদি আবারও আমরা এটাকে কল্পনা করি অর্থাৎ ভিতরে স্কোয়ার আছে এটা এ স্কোয়ার ধরলাম আর এটাকে যদি আমরা বি স্কোয়ার ধরি তাহলে আবার কি হচ্ছে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের সূত্র হচ্ছে তো সেই জন্য মূলত আমরা এটা আবার সূত্র প্রয়োগ করে দেব তো যদি আবারও সূত্র প্রয়োগ করে দিই তাহলে এ যেহেতু মান আমাদের প্লাসেরই তাই প্লাসের সূত্রটি দিতে হবে অর্থাৎ এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার এরপরে সূত্রের মাইনাস এরপরে এ বলতে এক্স আর বি বলতে হচ্ছে ওয়ান বাই এক্স তো আমরা এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস টু এবি করে দিলাম এটা হলো ব্রাকেটের মধ্যের অংশের কাজ করলাম এই অংশটুকুর কাজ করেছি এদের এর উপর স্কোয়ার আছে তাই স্কোয়ার করে দিলাম এরপরে মাইনাস আছে টু আছে টু দিলাম এটা নিচের এক্স স্কোয়ার এটা উপরের এক্স স্কোয়ার কেটে গেল তো এরপরে আমরা এখন একটু উপরের দিকে চলে যাচ্ছি এরপরে আমরা কি করব মান বসিয়ে দেব তো তোমরা খেয়াল করো যে আমরা এখানে মান দেওয়া ছিল আমাদের এক্স পা এক্স প্লাস ওয়ান বা এক্স ওয়ান দেওয়া ছিল এ ঠিক এই মানটা আমরা এখন বসাবো তো যদি মান বসাই তাহলে এখানে হচ্ছে এ স্কোয়ার এরপরে এটা নিচের এক্স উপরে এক্স কেটে গেল থাকলে শুধুমাত্র টু এরপরে আবার কি আছে হোল স্কোয়ার আছে হোল স্কোয়ার করে দিলাম এরপরে মাইনাস টু তো এখন এখানে আরও একটি সূত্র আমাদের হয়েছে কারণ আমাদের এখানে যেহেতু পাওয়ার ফোর আনতে হবে সেই জন্য আমরা এটাকে আবারও সূত্র প্রয়োগ করে দেব তো যদি আমরা সূত্র মনে মনে চিন্তা করি তাহলে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার এটাকে এ ধরছে এটাকে বি তাহলে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার তাহলে সূত্র করে দাও তাহলে যদি সূত্র করে দিই তাহলে এ স্কোয়ার এটা ভিতরে স্কোয়ার ছিল তাই ভিতরে থেকে গেল এ স্কোয়ার সূত্রের মাইনাস সূত্রের টু এ বলতে এ স্কোয়ার বি বলতে আমরা টু ধরেছি তাহলে টু এরপরে প্লাস বি স্কোয়ার অর্থাৎ টু এর উপর স্কোয়ার যেহেতু এটা আমরা বি ধরেছি এরপরে মাইনাস টু ছিল দিয়ে দিলাম তারপরে এই যে এটা আমরা যদি হিসাব করি এ স্কোয়ার আছে দুইবার তো গুণ করলে কি হবে এটা দুইবার ফোর হয়ে যাবে এরপরে দু দুগুণে চার আর এ স্কোয়ার এরপরে প্লাস দু দুগুণে চার মাইনাস হচ্ছে কত টু তারপরে যদি আমরা এটাকে হিসাব করি তাহলে এটা দুই পর ফোর মাইনাস ফোর এ স্কোয়ার চার থেকে দুই বাদ দিলে থাকবে কত দুই তো এইটাই আমাদের কি করতে বলেছিল দেখাতে বলেছিল সেই জন্য আমরা লিখে দিব শুট দ্যাট শুট দ্যাট আমরা বাম পক্ষ ধরে নিয়েছিলাম এই বাম পক্ষ সমান কী হয়ে গেল ডান পক্ষ প্রমাণিত হয়ে গেল দেখো আমাদের এই যে এটাই প্রমাণ করতে বলেছিল যে এ টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস এ ফোর এ স্কোয়ার প্লাস টু তো আমরা ঠিক এই এটি আমরা কী করলাম পেয়ে গেলাম যে এ টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস ফোর এ স্কোয়ার প্লাস টু তো এই ছিল আমাদের খ নম্বর প্রশ্নের সমাধান আশা করি তোমাদের বুঝতে কোথাও কোনো সমস্যা হয়নি এখন তোমরা যে কোনো সময় যে কোনো ধরনের এই ধরনের অঙ্ক যদি যে কোনো সময় চলে আসে তোমরা খুব সহজেই এই অঙ্কগুলোর সমাধান তোমরা সমাধান করতে পারবে তো যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা ভিডিওর নিচে এক্ষুনি লাল লেখাটি সাবস্ক্রাইব যদি সাবস্ক্রাইব করা না থাকে ত
ग नम्बर प्रश्न एखे देखते पासी एक्स किऊब प्लस वन बस किऊब इन टू एक्स स्कोयर प्लस वन बस स्कोयर मान निर्णय करो ये प्रश्नटी हमें समाधान करते हैं तो क्यों आसले ये समाधान करब से मूलत बड़ो कथा तो चलो जाओ चाक एन प्रश्नटी देखी क्या भाव समाधान करा जाए हमारे मान आज एक्स प्लस वन बस समान आज है ए तो एक समाधान कर फिलब तो शुरू करा जा तो एन ग नम्बर प्रश्न चले प्रश्नटी समाधान करते हैं मान निर्णय करते हैं तो हमारे जो मानटी देवा छो प्रथम से मानटी आगे लिखे निब अर्थात लिखब आपे देवा उद्दीपक एक मान देवा एक प्लस वन बस समान हो मानटी हमारे देवा छो तो मानटी थे मूलत मान निर्णय कर फिलब तो अंकटी एब उठानो जातएव अंक आज कि प्रदत्त राशि हमारे छो एक्स किऊब प्लस वन भाग एक्स किऊब ये एक एक हे एक्स स्कोयर प्लस वन भाग एक्स स्कोयर यटार मान हमें निर्णय करते हैं तो यार मान जो आप निर्णय करब देखो ये जो इटे ए धरी एट बी तेल ए किऊब प्लस बी किऊब और इटे ए धरले आठ इटे बी धरले ए स्कोयर प्लस बी स्कोयर हे तो आप दुटाई सूत्र मूल सूत्र आप सूत्र दुटी शुदुम्र एने प्रयोग कर देव तो जो सूत्र प्रयोग कर दी तेल क्यों ए किऊब प्लस बी किऊब आप जी ए किऊब प्लस बी किऊब समान ए प्लस बी हल किऊब तेल एक्स प्लस वन भाग एक्स ए प्लस बी हल हल किऊब एरपर सूत्र माइनस सूत्र थ्री ए बोलते एक्स बी बोलते वन भाग एक्स इंटू ए प्लस बी अर्थात एक्स प्लस वन भाग एक्स एटा तो ये सेकेंड प्रैकेट देव जेहतु एकटार साथ गुण अवस्था आए एरपे हे ए स्कोयर प्लस बी स्कोयर तो हमें ए स्कोयर प्लस बी स्कोयर समान जी ए प्लस बी होल स्कोयर अर्थात एक्स प्लस वन भाग एक्स ए प्लस बी होल स्कोयर माइनस टू ए वि अर्थात टू ए वि तो हमें ये क्यों कर दिल्ली ये सूत्र प्रयोग कर दिल सरसर एखे सूत्र प्रयोग कर दिल तो सूत्र कर देवर पर शुदुम्र मानगला बसिए दीब तेल अंकटी हो जाए तो देखो जो एखे मान बसाई तेल एक्स प्लस वन बस समान पे एखे हमारे मान देव आज है ए तो एखे एखे बसा अर्थात ए एर पर किऊब आज है किऊब एर पर माइनस एट नीचे ये ऊपर केटे गलो तेल थ्री और ये समान हो तो मान बसाल एरपे हमारे एखे जेटा आज है ये बसा अर्थात ए स्कोयर एर पर माइनस है टू एट नीचे ये ऊपर केटे गल तो यही हलो मान तो जो इटे क्च करी तेल और कि जाए एखन थे कमन ना जाए जी एखे कमन नहीं ए कमन नहीं माइनस थ्री सरि ए स्कोयर माइनस थ्री और ये थक स्कोयर माइनस टू तो ये सम्भवतः तो आंसार हो ग सम्भवतः तो बोलते ना आसले ये आंसार हो गल तो यही ग नम्बर प्रश्न समाधान खूब ही सहज ए शर्ट समय मध्य प्रश्नटी समाधान कर फिलल आशा करो तो बुझते कौ को समस्या है नहीं हमें ये क्यी देवा एक प्लस वन बैक समय एखे शुदुम्र सूत्र प्रयोग कर किऊब एट बी किऊब धरे ए किऊब बी किऊब तो ए प्लस बी हल किऊब माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी और यहाँ हे ए स्कोयर प्लस बी स्कोयर तो ए प्लस बी हल स्कोयर माइनस टू ए वि एन शुदुम्रेखे मान बसिए ये मान बसिए नीचे एक्सर ऊपर एक्स केटे दिए थ्री छो और यार समान छो ए तो ये छो ए किऊब एर पर माइनस थ्री ए गल एरपर ये समान छो ए तो स्कोयर आज है तकोयर और माइनस टू इट नीचे और ऊपर केटे गए तो यहन थे क्योंकि दुटार मध्य थे ए कमन नहीं कमन जी नहीं थकने ए स्कोयर माइनस थ्री और एखे ए माइनस ए स्कोयर माइनस टू तो यही छोड़ा हमारे ग नम्बर प्रश्न समाधान आशा करी तुम्हारे कौ को समस्या है जो भलो लेगे थे तो अवश्य तुम्हारा भिडियो एक लाइक दिए कमेंट बक्से तुम्हारे मतमतगुल लिखे जानिए चैनल सबसक्राइब कर ना थे सबसक्राइब कर सब मजे शेयर कर और ए प्रत्याशा सवार दिन की भलो काटुक ये कमन आपत आज के विदाय चाहिए खुदा हाफिज